आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি সড়কের ফলক উন্মোচন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ ইস্যুতে শিলচরেও কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরানব্বই তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে সামিল মন্ত্রী পরিমল এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচরে দুটি সড়কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় রবিবার ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই দুটি সড়কের শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা ও পূর্ত বিভাগের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা প্রসঙ্গত রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রত্যেক বিধায়ককে দশ কোটি টাকা করে অর্থ অনুমোদন দিয়েছেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচটি রাস্তার কাজ তুলে ধরেন এর মধ্যে দুটি সড়কের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় বিধায়ক এদিন তারাপুর শিববাড়ি রোড স্থিত দাসপাড়া থেকে মজুমদার বাজার ও রামনগর থেকে মারুচিং খুবাম পর্যন্ত দুটি সড়কের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরার পাশাপাশি জানান নতুন বিধায়ক যারা হয়েছিলেন বিশেষ করে তাদের সমষ্টিতে দশ কোটি টাকা খরচা করে গ্রামীণ সড়ক বানানোর জন্য উনি বলেছিলেন আর সেটার কথা মাথায় রেখে শিলচার বিধানসভা চক্রের পাঁচটি রাস্তার আমি নাম দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে এই যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আজকে যেটা ইনোগ্রেশন হয়েছে তারাপুর শিববাড়ি রোড থেকে দাসপাড়া হয়ে মজুমদার পর্যন্ত রাস্তা এই রাস্তাটা আজকে ইনোগ্রেশন হলো তার সাথে সাথে আজকে আরেকটি রাস্তা ইনোগ্রেশন হবে আমাদের রামনগর যে মেন রোড সেই মেন রোড থেকে শুরু করে একটি রাস্তা মারুচিং মন্দির পর্যন্ত গেছে এটার উদ্বোধন হবে বাকি আরও তিনটি রাস্তা শেষের পর্যায়ে রয়েছে এই মাসের ভিতরেই সেটা তিনটা কমপ্লিট হবে তো আজকে অত্যন্ত আনন্দের সেই জানাচ্ছি যে আমাদের এই যে বাইপাস রোড একটা এই রোডের কথা কোনোদিন কেউ চিন্তা করেনি তো আমি বিধায়ক ওয়াক করে এটা চিন্তা করেছিলাম যে আমাদের যে এই এত অঞ্চলের যারা লোকেরা রয়েছেন বিশেষ করে এই রাস্তাটা শুধু শিলচরের না এখানে বরকলা কনস্টিটুয়েন্সি রয়েছে বা কাটিগোড়া কনস্টিটুয়েন্সি রয়েছে তাদের লোকরাও এই রাস্তাটা ব্যবহার করেন যার জন্য ট্রাফিক কন্ডিশন হয় এই ট্রাফিক কন্ডিশনকে আমরা কিছুটা হলে অ্যাভয়েড করতে পারবো যদি আমরা এটাকে বাইপাস হিসাবে ব্যবহার করি এই রাস্তার আজকে ইনোগ্রেশন হয়েছে আগামী দিনে আমাদের এই তারাপুর ডিপির বিভিন্ন রাস্তা বা শিলচরের বিধানসভা সমষ্টির বিভিন্ন ওয়ার্ড বিভিন্ন রাস্তাগুলো আমরা তৈরির জন্য আবেদন করেছি সরকার সুযোগ দিয়েছে আমরা বিভিন্ন কাজ করছি ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তাঘাট তৈরির জন্য রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে গোটা দেশের সঙ্গে শিলচরের সত্যাগ্রহ কর্মসূচি পালন করল জেলা কংগ্রেস রবিবার শিলচর ফাটক বাজারের জেলা কংগ্রেসের দলীয় সমর্থক ও কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে সত্যাগ্রহ কর্মসূচি পালন করেন এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তমলকান্তি বণিক জানান বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে সব দিক থেকে ব্যর্থ আগামী দিনের বিভিন্ন রাজ্য ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জনসমর্থন পাবে না তা আঁচ করেই বিরোধীদের ওপর প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিতে নেমেছে বিভিন্নভাবে বিরোধীদের হেনস্থা করে কণ্ঠরোধ করে জেলা পুড়িয়ে নির্বাচনী বৈতরণীর পার হতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান সরকার সম্প্রতি রাহুল গান্ধী যেভাবে সংসদের ভিতর ও বাইরে 
আদানি ইস্যু কৃষকদের সমস্যা আর্থিক অবস্থা বেকারত্ব নিয়ে সরব হয়েছেন এতে বিজেপি ভয় পেয়ে সাংসদ রাহুল গান্ধীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না বিজেপি সরকার অবশেষে আর কোনো উপায় না পেয়ে মানহানি মামলার সূত্র ধরে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দিয়েছে সরকার বলে জানান তমাল এছাড়াও সত্যাগ্রহ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য ও আজমল হোসেন লস্কর সহসভাপতি সুজন দত্ত সীমান্ত ভট্টাচার্য সুশান্ত রায় প্রমুখ সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলো রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সৈরাচারী মনোভাব নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যে অমানবিক বেআইনি পদক্ষেপ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই রাহুল গান্ধী মিথ্যা কিছু বলেননি সত্যি কথাই বলেছেন কিন্তু এটা চক্রান্ত করে ওনার ভাবমূর্তি কালিমাভূত করার জন্য স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার একটা কাজ আজ ভারতবর্ষে মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে এবং রাহুল গান্ধী যে বলছে ডোরমত আমি কারোর কাছে ক্ষমা চাইব না সত্যি কথা আমরাও দাঁড়িয়ে আছি এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী ঠিকই বলেছেন যে স্লোগানটা উঠেছে যে মোদি হটাও দেশ বাঁচাও মোদি আদানি ভাই ভাই দেশ বেঁচকে খাই মলাই এ একদম সত্যি কথা আমরা মানি যে সমস্ত এই মোদি সরকার দেশের সমস্ত সম্পত্তিকে বিক্রি করে আদানি গ্রুপকে পরিচালনা করার যে চেষ্টা করেছেন আমরা ধিক্কার জানাই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব যতদিন না গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা যায় রবিবার বরজালেঙ্গা মন্ডলের অন্তর্গত বরজালেঙ্গা জিপির ষোলো নম্বর জিপির বুথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরানব্বইতম মন কি বাত অনুষ্ঠানে শ্রবণ করলেন রাজ্যের পরিবহন মিন ও আবগারি বিভাগের মন্ত্রী তথা ধলাইয়ের বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য এদিন বরজালেঙ্গার কুঞ্জবন কালীবাড়ির কমিউনিটি হলে আয়োজিত মন কি বাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরজালেঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সবুদ দাস বরজালেঙ্গা মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি সুধাংশু দত্ত জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সম্পাদক মোহিতোষ পাঁতি বুথ সভাপতি প্রবীর দাস এপি সদস্যা বুলটি দেব সহ অনেকে সাহিত্য সংস্কৃতি কিভাবে এই দেশের মধ্যে এই যে আমরা বলি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মিলন আছে এই মিলনের কথা বলি তিনি বলেন আপনারা দেখেছেন আজকে সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে কর্ণাটকের কথা খুব সুন্দর করে নিয়ে এসছে ঠিক তেমনি করে মহিলাদের মধ্যে আমাদের যে গর্ব লুকিয়ে আছে যারা মহিলারা এখানে নাগাল্যান্ডে যিনি মন্ত্রী হয়েছে ওনার কথা বলছে ঠিক তেমন লাচির পর সুকেনের কথা বললে চারশো বছর জন্ম জয়ন্তীর কথা বলা হয় তো ইত্যাদি কথাগুলো শুনলে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কারণ আমার কোনো না কোনো ভাই ভারতবর্ষের কোনো না কোনো অঞ্চলে সে যেভাবে কাজ করে ওই কাজগুলো তুলে ধরা হয় এই কাজগুলো সঠিক অর্থে প্রশংসা করা হয় আর এই কাজগুলোর কথা বলার পরে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে উৎসাহ থাকে এরকম নয় তিনি রাজনীতির কথা বলেন কথা বলেন কিন্তু গ্রামের মানুষ ছোট্ট করে হলেও কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি কোন কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে আমরা আমাদের পরিবারকে আমরা এগিয়ে নিয়ে শ্রী শ্রী জয় ঠাকুর সেবা সমিতির সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবিবার ছাব্বিশ মার্চ শিলচরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি সাধক তথা সমাজ সংস্কারক জয় ঠাকুর সঞ্জীব গুপ্তের উপস্থিতিতে বিকেল চারটায় সমিতির কর্মী সদস্য সদস্যা সহ ভক্তের উপস্থিতিতে শিলচর শহরে শোভাযাত্রা বের হয় শোভাযাত্রা রাঙ্গির খাড়ে তারকেশ্বর শিব মন্দির থেকে শুরু হয়ে অম্বিকাপট্টির শ্রী শ্রী অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির হয়ে সুভাষনগর দুর্গা মন্দিরের সামনে এসে সমাপ্ত হয় শোভাযাত্রায় ঢাক ঢোল মণিপুরি ব্যান্ড পার্টি সহ বিশাল আকারের দুটি নিয়ে জয় ঠাকুর ধনী দিয়ে আরতি করেন ভক্তরা পরে সুভাষনগর দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গনে জয় ঠাকুর সঞ্জীব গুপ্তের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুজোর মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন এবং ভক্তরা আশীর্বাদ নেন 
এদিন জয় ঠাকুর সেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেবের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে জয় ঠাকুর সঞ্জীব গুপ্ত ধর্মালোচনা করেন এদিন উৎসব উপলক্ষে শিলচর শারদা সঙ্গে সদস্যরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তারপর ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে দীপিকা দাস নুপুর দত্ত সহ অন্যান্য শিল্পীরা ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এছাড়া বাংলাদেশের বাউল শিল্পী প্রদীপ মালাকার সঞ্জয় বাউল বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন উৎসব উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এদিন উৎসবে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বিভিন্ন স্থান থেকে জয় ঠাকুরের কয়েক হাজার ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন বিশ্বজিৎ দেব জানান আগামী দুই মার্চ লালা এবং নয় মার্চ দুর্লভঝরা অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে গুরু প্রচার করি না বিভিন্ন গুরুদেবের ভক্তরা আছে সব ভক্তের মিলন হয় গুরুদেবের জয় দিলে জয় ঠাকুর আর এখানে বলবো অনেক গুরুদেব আছেন কাঠিয়া বাবা অনুকূল রামকৃষ্ণ ঠাকুর তারপর আমাদের স্বরূপানন্দ ঠাকুর সন্ন্যাসী বাবা সব ভক্তরা আছি তো আমরা আছি তো আমরা অন্য অন্য যখন প্রোগ্রামে যাই যার প্রোগ্রাম হয় তারই ভক্ত অনুকূলের হলে অনুকূলের ভক্ত রামকৃষ্ণ হলে রামকৃষ্ণের ভক্ত তাই তো আর আজকে কি আমরা আজকে আমরা কারা আজকে আমরা সবাই জয় ঠাকুর সব ঠাকুরের জয় দিতে আসছি আমরা সবের মঙ্গলের জন্য আসছি আমরা সবের মঙ্গল কামনা করবো আজ আমরা করবো তো জোরছে বলো করবো তো হ্যাঁ এখানে বসেছে কিন্তু যত সময় অবধি আমি লামবো না কেউ উঠতে পারবো না জয় ঠাকুর জয় ঠাকুর আমরা অনেক সময় অনেক সময় গুরু ক্ষেত্রে যাই গুরু প্রচারে যাই গুরু দীক্ষা নিতে যাই গুরুদেবকে আমরা স্টেজে রেখে আমরা বাড়িতে চলে যাই কি লাভ হয় আমাদের হাতে বাঁধা দড়ি আছে তো ওনার আছে আজ চাবু উনি যা করবেন তাই হবে আমরা এটা বুঝি না এফসিআই এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সমাজ কল্যাণ সংস্থার কাছাড় জেলা কমিটি রবিবার শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ের এক বিবাহ ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তহবিল সহ পরিবারের সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাওয়ার দাবিতে সরব হয় উপস্থিত এফসিআই কাছাড় জেলার পক্ষ থেকে উক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সমাজ কল্যাণ সংস্থার বক্তারা নিজ নিজ বক্তব্যে যেভাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের প্রশংসা করেন ঠিক একইভাবে তাদের পিএফ সম্পর্কিত দাবিগুলি যদি সরকার মেনে না নে তাহলে আবার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হওয়ার হুমকি দেন এদিন এফসিআই অবসরপ্রাপ্ত সমাজ কল্যাণ কর্মচারী সংস্থার কাছাড় জেলা কমিটি পূর্ণ গঠন করা হয় কমিটির জেলা সভাপতি হয়েছেন জয়ন্ত দাস সহসভাপতি বিপ্লব কুমার দাস সম্পাদক শিবানন্দ দত্ত শঙ্কর দেব সুদেশনু পুরকায়স্থ মৃণাল দত্ত সহ সম্পাদক রণধীর রায় কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার ঘোষ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মতিউর রহমান অর্থ সম্পাদক সুব্রত দত্ত চৌধুরী মনোনীত হয়েছেন
আমাদের দাবি হল মুখ্যত চারটা সাত হাজার পাঁচশো টাকা করে মিনিমাম পেনশন ইপিএস পেনশনারদের ধার্য করা আমরা কোনো কোর্ট কেসে যাইনি ইপিএস পেনশনারদের ধার্য করা মিনিমাম পেনশন সাত হাজার পাঁচশো টাকা প্লাস দিয়ে সঙ্গে বলেছেন যে যেসব কর্মচারীরা বিগত দিনে কর্তৃপক্ষের অবহেলায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতাতে আসতে পারেননি তাদেরকে এক্সপোস্ট ফেক্ট অ্যাপ্রুভালের মাধ্যমে সেই সব সংস্থার কর্মচারীদেরকে আনা যে সব সংস্থার কর্মচারীরা মেডিকেল সুবিধা পান না সেই সব সংস্থার কর্মচারীদেরকে মেডিকেল সুবিধা দেওয়া অর্থাৎ রিটায়ার্ড ইপিএস পেনশনার যারা আছেন স্বামী স্ত্রী ওনারা যেন হয় আয়ুষ্মান ভারত হোক বা অন্য কিছু মাধ্যমে হোক সেই সব লোকদেরকে স্বামী স্ত্রীদেরকে যারে মেম্বারদেরকে দেওয়া আর হল একত্রিশ পাঁচ দু হাজার ইংরেজি তারিখে হাইয়ার পেনশনের আবেদন যা ছিল সেটাকে বানচাল করে দিয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন সেই একত্রিশ পাঁচ দু হাজার তারিখে সেই অর্ডারটা বাতিল করা পূর্বধলায় পালংঘাট জিপির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বাগড়া দিচ্ছে একটি দুষ্টচক্র সুদীপনাথ নামের এক ব্যক্তি জিপির উন্নয়নমূলক কাজের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চাইছেন রবিবার পালংঘাট জিপির মালগ্রামে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় এই অভিযোগ করেন বিজেপি কর্মকর্তা সহ স্থানীয়রা এদিন তারা বলেন সুদীপনাথ মোটেই বিজেপি দলের লোক নন কুন্তি রবিদাস অনিতা চন্দ জোসনা রবিদাস গীতা শীল সমীরণ রায় সুজিত রায় প্রমুখ বলেন জিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস নিয়ে কোনো দুর্নীতি হচ্ছে না কিন্তু অযথা বদনাম করা হচ্ছে এদিন বক্তারা মালগ্রামের সুদীপনাথকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন তিনি পঞ্চায়েত কর্তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ রটাচ্ছেন সুদীপনাথ নিজেই নানা ধরনের অসামাজিক ও দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন বলে নাগরিক সভায় অভিযোগ তুলেন বক্তারা থাকে সেগুলা কি মানুষ হয় বিজেপি আবার সেক্রেটারি তার বাড়ির আশেপাশে মদের দোকান হয় তার গ্রামে চুরি চুট্টানি হয় এই বলে আমি আপনাদের সবাইকে আমি নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করি সুদীপনাথ কোন দলের লোক এটা কোনো দলের কোনো ঠিক নাই তার কোনো দল নেই হ্যাঁ মধুয়া মদ খায় করে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে কি আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন দল ভারতীয় জনতা পার্টি একজন যে ব্যক্তি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গবেষক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তথা সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা সত্যভূষণ পালকে স্মরণ করল আকসা রবিবার শিলচর প্রেস ক্লাবে আকসার আয়োজিত স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয় প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় সভার পরে প্রয়াত অধ্যাপকের কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো স্মৃতিচারণ করে আকসার উদ্যোগের সাধুবাদ জানান বক্তারা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি প্রয়াতের অবদানের কথা তুলে ধরে শিক্ষা জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন আকসার উপদেষ্টা রূপম নন্দী পুরকায়স্থ এদিনই সভায় বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য তপধীর ভট্টাচার্য প্রফেসর অশোক সেন ডক্টর দেবাশিস সেনগুপ্ত ডক্টর হিমাদ্রী শেখর দাস কবি শতদুল আচার্য প্রমুখ এখানে গুরুচরণ কলেজে আসার আগে শিলংয়ের সেন্ট মন্স কলেজে প্রায় আঠারো বছর দক্ষতার সঙ্গে দাপুটে উনি সেন্ট অ্যান্ড মন্স কলেজে চাকরি করেছেন তিনি গুরুচরণ কলেজ থেকেই তিনি গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন তিনি তিনি এমএসসিতে কেমিস্ট্রি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি করেছিলেন কেমিস্ট্রিতে তার নিযুক্তি হয় এবং উনি যখন ডিএসডাব্লিউ ছিলেন ডিন স্টুয়েল টুয়েলভ প্যাক তখন তাকে দেখেছি অর্থাৎ খুব সহজভাবে তিনি নিতেন 
रागान्वित होते देखे देखे एक बार उन्नी रागान्वित अर्थात उन्नी जो सीओई कंट्रोलर अफ एक्सामेशन छू दाबीपत्र जल जीवन मिशन प्रकल्प घरे घर पानी जल पोछान लक्ष्य क्या चलने बहु एलिक मिलसेना पीएचर पानी जल शिलचर शहरतल उत्तर कृष्णपुर द्वित खंड दासपाड़ा अर्धशत परिवार पीएचर पानी जल थे वंचित अथच यह दासपाड़ार नाम जल प्रकल्प रही अन्य स्थान एलिकार महिला एर बिुदे खाली कल्सि हाथी नहीं प्रतिबाद स्थानीय बसिंदा रतन दास कृष्ण पाठक सोमा दास सह अन्य महिला पानी जल ना थकाय निजे समस्या कथा तुले धरें ता विगत दिन काछाड़े जिलाशासक सह विभाग आधिकारिक के स्मारकपत्र प्रदान क्योंकि पदक्षेप ग्रहण कर पानी जल थे वंचित हार बेपारे जनप्रतिनिधि भूमिका नहीं क्षोभ व्यक्त करें ता एदिन पश्चिम सोनार महिला मोर्चार सभानेत्री चंदना कुंडू के डेके जल नई दासपाड़ा उत्तर कृष्णपुर पीएचई ग्रांट हुई से पीएचई हो आसे हमरा गांव तो ना उन्नो जगह नहीं आ दवाई के से चीटिंग करिया आज के हमरा ना में पीएचई तक आ शक्ति हो दस बारात कुनो मानुष और गोरा जल नहीं हमरा बड़ो कस्टल मार जाए से इन्हें टेब बोल दूर खाल आसे ओगुते ही जा मानुष कापोर ऊपर दो इंसान करो इन हमरा कुप मने परिस्थिति � दीर्घदा शिलचर विधानसभा केंद्रे दूटी सड़क के फलक उन्मोचन विधायक दीपायन चक्रवर्ती राहुल गांधी सांसद पद इस्यूते शिलचरे और कॉग्रेस सत्याग्रह कर्मसूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरानबईतम मन की बात अनुष्ठने सामिल मंत्री परिमल शुक्ल एखकर मत बांगला संबाद ए पर्ज नमस्कार आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है